السلام علیکم دوستو میرا نام ہے کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں کے خانز گلوب تیزی سے مقبولیت اختیار کرنے والے سوشل میڈیا کی اہمیت شاید مین سٹریم میڈیا سے بھی زیادہ ہو چکی ہے سوشل میڈیا عوام کے ہر طبقے کی آواز بن چکا ہے ہر عمر کے لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں لیکن نوجوانوں میں خاص طور پر سوشل میڈیا مقبولیت اختیار کر چکا ہے جہاں سوشل میڈیا کے مثبت اثرات دیکھنے میں آئے ہیں وہیں پر منفی اثرات نے بھی مختلف مسائل کو جنم دیا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کر کے کسی بھی قسم کی منفی سرگرمی مثلا ہراسمنٹ بلیک میلنگ فراڈ جال سازی دہشت گردی نفرت انگیزی وغیرہ سائبر کرائم کہلاتا ہے پاکستان میں بھی ان جرائم کی روک تھام کے لیے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ دو ہزار سولہ نافذ ہو چکا ہے لیکن عوام کی اکثریت اس قانون سے ناواقف ہے لہذا ضروری ہے کہ عوام اس قانون کو اچھی طرح سمجھ لیں اور کسی بھی مشکل سے بچ سکیں کیونکہ قانون سے لاعلمی جرم کا عذر نہیں دوستو آج کی ویڈیو میں مختصراً سائبر ایکٹ دو ہزار سولہ کے نکات بیان کیے جا رہے ہیں جن کا علم ہر پاکستانی شہری کو ہونا چاہیے کسی بھی شخص کے موبائل فون لیپ ٹاپ وغیرہ تک بلا اجازت رسائی کی صورت میں تین ماہ قید یا پچاس ہزار جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں کسی بھی شخص کے ڈیٹا کو بلا اجازت کاپی کرنے پر چھ ماہ قید یا ایک لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں کسی بھی شخص کے فون لیپ ٹاپ کے ڈیٹا کو نقصان پہنچانے کی صورت میں دو سال قید یا پانچ لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں اہم ڈیٹا یعنی ملکی سالمیت کے لیے ضروری معلومات تک بلا اجازت رسائی کی صورت میں تین سال قید یا دس لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں اہم ڈیٹا کو بلا اجازت کاپی کرنے پر پانچ سال قید یا پچاس لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں اہم ڈیٹا کو نقصان پہنچانے پر سات سال قید ایک کروڑ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں کسی بھی جرم کی تعریف کرنے پر یا کوئی نفرت انگیز تقریر کرنے پر سات سال قید یا ایک کروڑ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں سائبر دہشت گردی مذہبی انتہا پسندی اور فرقہ واریت پھیلانے پر چودہ سال قید یا پانچ کروڑ جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں دہشت گردی کی منصوبہ بندی فنڈنگ اور سہولت کاری کی صورت میں سات سال قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں الیکٹرانک جال سازی پر تین سال قید یا ڈھائی لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں الیکٹرانک فراڈ پر دو سال قید یا ایک کروڑ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں کسی بھی جرم میں استعمال ہونے والی ڈیوائس بنانے حاصل کرنے یا فراہم کرنے پر چھ ماہ قید یا پچاس ہزار جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں کسی کی شناخت استعمال کرنا یعنی فیک سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنا کر اس شخص کی تصویریں لگانا سائبر کرائم میں آتا ہے بہت سی خواتین اس طرح کے سائبر کرائم کا نشانہ بن چکی ہیں کسی کی شناخت بلا اجازت استعمال کرنے پر تین سال قید یا پچاس لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں غیر قانونی طور پر سم بیچنے اور جاری کرنے پر تین سال قید یا پانچ لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں کمیونیکیشن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے پر تین سال قید یا دس لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں کسی کے خلاف غلط معلومات پھیلانے پر تین سال قید یا دس لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں کسی کی فوہش تصویر یا ویڈیو دکھانے پر سات سال قید یا پچاس لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں وائرس زدہ کوڈ لکھنے یا پھیلانے پر دو سال قید یا دس لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں آن لائن ہراسمنٹ یا اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کرنے پر ایک سال قید یا دس لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں سپوفنگ یعنی کمپیوٹر سسٹم یا کمپیوٹر یوزر سے شناخت ظاہر کیے بغیر دھوکے سے معلومات لینا سپیمنگ یعنی کسی کو غیر ضروری کالز یا میسجز کرنا یہ دونوں چیزیں سائبر کرائمز کہلاتی ہیں سپیمنگ اور سپوفنگ کرنے پر بھاری جرمانے اور قید کی سزا ہو سکتی ہے دوستو سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ بناتے وقت سیکیورٹی فیچرز کا خاص خیال رکھنا اور غیر ضروری طور پر کسی کے ساتھ اپنی ذاتی معلومات شیئر نہ کرنا ہی تحفظ کی ضمانت ہے اگر آپ کے نام سے کوئی فیک اکاؤنٹ چل رہا ہے یا سوشل میڈیا پر کسی قسم کی پریشانی کی صورت میں ایف آئی اے یعنی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو شکایات درج کروا سکتے ہیں سائبر کرائمز کی شکایات کے لیے ایف آئی اے نے نیشنل ریسپانس سینٹر فار سائبر کرائم قائم کیا ہے اس مرکز میں شکایات آن لائن ایف آئی اے کی ہیلپ لائن ای میل یا ایف آئی اے کے دفتر جا کر بھی درج کروائی جا سکتی ہیں دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ انجانے میں کسی بڑی مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں مجھے امید ہے آج کی ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کیجئے اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے تینکیو